Well, it's good to be back home at Tika. またあテカに戻れて嬉しいです。Today we continue our series called Exodus, the Pattern of Salvation. 今日も私たちは出エジプト記救いのパターンのシリーズを続けていきます。Let me quickly recap what has happened. これまでのことを簡単に振り返ってみます。So far, God has rescued His people from slavery in Egypt. これまで神様はエジプトで奴隷になっていた神の民を救い出しました。He has led them through the wilderness. 彼は、えー、彼らをアラノへと導きました、えー。そして私たちは重要なことを学びました。God doesn't just want to bring his people out of something bad. 神様は悪いことから人々を救い出すことだけを望んでいたのではありません。He wants to lead them into something good. 神様は彼らを良いものに導こうとしているのです。The people find this good thing at Mount Sinai. 人々はシナイザンで良いものを見つけました mountain, この山で神様の救いのポイントを学びました神様は神の民と親しい関係を持って生きることを望んでいるのです In fact, we have seen that he wants Israel to be his bride. 実は神様はイスラエルの民を自分の花嫁にすることを望んでいることが分かりました。そして神様は夫として彼らと関係を持つことを望んでいます。この観点からすると、実戒は立法ではありません。それらは結婚の誓いなのです。Last week we looked at the wedding ceremony itself. 先週は結婚式について見ました。The people sealed their marriage to God when they said this. 人々はこう言って神様との結婚を約束しました。We will do everything the Lord has said. We will obey. 主の仰せられたことは皆行い聞き従います。This was the I do. Of the wedding ceremony. これは結婚式の誓いますというのと同じです。Right、afterward, Moses goes up the mountain. その直後、モーセは山に登ります。He meets with God for 40 days. モーセは40日間、神と会います。This is essentially the honeymoon. これは実はハネムーンなのです。For seven chapters, God instructs Moses How to build the tabernacle. 7章にわたって神様はモーセに幕屋の建て方を教えています。This is amazing, considering that God made the entire world in seven days. 神様が7日間で世界を作ったとすると、これは驚くべきことです。God put extraordinary care into these instructions. 神様はこの指示に特別な配慮がありました。Why? なぜでしょう The tabernacle was a kind of tent. 幕屋とはテントのようなものでした。Uh, でもそれはシナイザーに持ち運びできるよう設計されたものでした。Going forward, God would dwell among His people and not on the mountain. これからは神様は山の上ではなく神の民の中に住まわれることになります。That's why this was like、a honeymoon. そのため、これはハネムーンのようなのです。The people and God were beginning their life together. 人と神は人生を共にすることを始めました。When Lindsay and I got married, we went to Paris on our honeymoon. 私とリンジーが結婚したとき、新婚旅行にパリに行きました。We could have gone to any city in the world. 世界中のどこにでも行くことができました。でも私たちはパリがハネムーンには一番ロマンチックだと思ったのです結婚においてはハネムーンは結婚式の後の休暇というだけではありませんそれは6ヶ月から2年ほど続く結婚の段階なのです During this time, newlyweds get used to living with each other. この間に新婚夫婦は新しい生活に慣れていくのです。And often, 
It's a period of few difficulties. で多くの場合この時期っていうのはそんなにいろいろ大変なことがない時期です。愛のおかげで全てが本当に素晴らしく思えるからです。今週はあ、今年はリンジーと私は、ハネムーンから25年目を迎えます。I didn't think Lindsay was going to be here, so I was going to tell you to, to tell her that I said that, but now she knows. So, you, you who are married know that we collect points, and I'm going to get some for that. <laughs> ハネムーンは本当に素晴らしいです。But God's honeymoon with Israel ended in disaster. でも、イスラエルと神様との間の、神様とのハネムーンは最悪の結末でした。As Moses was receiving God's instructions about the tabernacle, this is what happened. モーセが幕屋の指示を受けているときに、このことが起こりました。モーセが神様に従って行くください。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったか私たちにはわからないから。You know the rest of the story. えー、皆さんはこの話の結末をご存知だと思います。アロンは彼らの要求に答えました。は彼らの要求に答えました。He built them a golden calf to worship. 彼は拝むための金の格子を作ったのです。皆さんは実会の最初の命令を覚えていますかそれは忠実の誓いでした。あなたの前に他の神を持ってはならない。After only 40 days, Israel broke their promise. たった40日後にイスラエルは約束を破ったのです。In essence, they committed adultery in the middle of the honeymoon. 彼らはハネムーンの最中に会員したのです。How could this happen? どうしてこんなことが起きるのでしょうか How could the people do such a thing? どうしたらこんなこと、人々はこんなことができるのでしょう God had not just spoken the Ten Commandments to Moses. 神様はモーセだけに実会を話したのではありませんでした。The entire nation heard his voice. すべての国民が神様の声を聞いたのです。It's almost unbelievable that they would do such a thing. 彼らがそのようなことをするなんて信じられないこと、信じられないです。How can we explain this behavior? 彼らの行動をどのように説明すればいいのでしょうか An important clue comes when Moses confronts Aaron. モーセがアロンに向き合ったとき、重要なことが起こります。モーセはアロンに説明するように言いました。And Aaron blames the people. すると、アロンは人々のせいにしたのです。Do not be angry, my Lord, Aaron answered. You know how prone these people are to evil. アロンは言った。我が主よ、どうか怒りを燃やさないでください。あなた自身、民の悪いのを知っているでしょう。Of course, Aaron did make the golden calf. もちろん、アロンが金の格子を作りました。But he has a ready explanation for that too. 彼は言い訳も用意していました。彼は私が金を火の中に入れたところ金の格子が出てきたのですと言いました。アロンの説明があまりにもバカバカしいのでモーセは完全に無視しました。You might recognize this pattern from the story of the first sin committed by Adam and Eve. このパターンがアダムとエヴァが最初に罪を犯した話からわかるかもしれません。God confronts Adam. 神様はアダムに向き合いました。アダム
Did you eat the fruit I told you not to eat? アダム食べてはいけない木から食べましたか The woman you made for me gave it to me. あなたが私のために作ってくれた女が私にくれたのです。アダム blamed both Eve and God, just like Aaron blamed the people. アロンが人々のせいにしたようにアダムはエバと神様のせいにしました。そしてモーセがアロンにしたように神様はアダムの馬鹿げた答えを無視しましたこれらの類似性は一つの真実を明らかにしていますアダムからモーセまでの間に人は全く成長していないのです None of us are able to be faithful. 私たち誰一人神様に忠実になることができません。The pattern of salvation always includes rebellion and resistance. 救いのパターンには常に反抗や抵抗が含まれているのです。In fact, the golden calf really brings this home. 金の格子がこのことを強く思い知らせているのです。その中で救いを理解するのに役立つこの抵抗の3つの段階を見ることができます。The first phase is adultery. 1つ目の段階は、簡易です。We've already talked about this. これについてはすでにお話ししました。契約の地についてもう一度考えるとこのことがもっとよくわかると思います。神様との関係は私たちがそのままでは不可能です。First, we must change. まず私たちが変わらなければなりません。We must become pure and holy. 私たちは清い聖なるものにならなければならないのです。これが契約の結婚式で人々に血が振りかけられた理由です。Remember the experiment last week? 先週の,えとそのなんだっけここでやった実験を覚えてますか ?If we stay as we are, the light of relationship with God does not come on. 私たちが私たちのままでいたらこのライトはつかないのです。The blood of cleansing makes relationship with God possible. そしてこの清めの血が神様との関係を可能にするのです But here's the problem. でも、えー、ここに問題があります。The purity and forgiveness brought by the sacrifices of bulls and goats is temporary. 牛やヤギの犠牲によってもたらされる清めと許しは一時的なものなのです。The change is only on the surface. その変化というのは本当に表面上だけのものです。このために旧約聖書の生贄は何回も繰り返されたのです。If you've ever tried to change yourself, you know this truth. もし皆さんが自分自身の力で変わろうと試みたなら、この真実に気づくはずです。You can resolve to stop being angry. 怒ることをやめることを決意することができます。You can resolve to stop worrying. 心配するのをやめることを決意することができます。You can resolve to be a better parent. もっと良い、えー、両親になろうと、えー、試,み試みることもできます。You can resolve to be whatever. 何でも決意することができます。But resolutions bring only temporary change. でも決意は一時的な変化を,変化をもたらすだけです。Our nature eventually reasserts itself. また私たちの本性が出てくるのです。Oh. 
oh, I put a little bit too much in. <laughs> yeah, it's, it should have worked, but <laughs> I, I put just a little bit too much in the bottom. Anyway, it will go off if you get the mixture right, which I did not. <laughs> the light goes out when our old natures reassert themselves. But thankfully, in the golden calf story, the people's resistance has a second phase, which is mediation. しかし感謝のことに金の子牛の話では人々の抵抗の2段階目に取りなしがあります。アダムとエバが罪を犯した時結果は最悪でした。死がこの世に入りました。しかしその結果は死よりもっと悪いものでした。アダムとエバは園を追い,出されま追,い出され追い出されました。They could no、longer live in God's presence. 彼らはもう二度と神の臨在のうちに生きることができません。And after the golden calf, both consequences are on the table. 金の子牛の後では両方の結末が待っているのです。In verse 10, God tells Moses his plan. 10節で神様はモーセに計画を話しました。He will destroy Israel and start over with Moses as a new Abraham. 神様はイスラエルを滅ぼし、モーセを新しいアブラハムとしてやり直すのです。Moses mediates between God and the people. モーセは神様と神の民との間を取り持ちます。He implores God to change his mind. モーセは神様が思いを変えてくださるよう嘆願しました。And God relents. そして神様はモーゼの願いを聞き入れました。He will not destroy the whole nation and start over. 神様は国全体を滅ぼし、やり直すことはありません。Then Moses does something remarkable. そしてまた、モーゼは驚くべきことをします。In Exodus 32, 32, he offers to die in place of the people who betrayed God. 出エジプト記32章32節で神様を裏切った人たちの身代わりに死ぬことをモセは申し出ているのです。このことは民衆に責任を転換したアロンとは全く対照的です。でも神様はモセの申し出を断りました。He will not accept Moses as a sacrifice on behalf of the people. Moses was not acceptable. He was not a perfect sacrifice. But Moses had the right idea. Something had to be done for the people to change them. Otherwise, their nature bent toward rebellion would keep reasserting itself. So that nature had to be dealt with by someone free from its influence. その本質はその影響から解放された方によって取り扱わ,な取り扱われなければなりません。ローマ人への手紙発祥3節では私より分かりやすく説明しています。For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending his own son in the likeness of sinful flesh. To be a sin offering, and so he condemned sin in the flesh. This is the permanent solution. Christ's death for us. Has the power to change our nature permanently. Now, 
This is precisely what the cross has done. これがまさに十字架の見業です。I'm using nails on purpose. 目的があって、釘を使います。さっきのが、実験がうまくいくとよかったのですが。お、oh, っ、wet。ああ。Today's experiment was a bust. 今日,今日のちょっと実験はちょっと失敗してしまいました。I tested all of this and it worked perfectly, but、uh, somehow under the under These conditions that didn't work. テストしたときは全部うまくいったんですけど、今日はちょっとできませんでした。ポイントは、私たちの水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水でも神様との関係はそうではありません。You know, this was one of those ones where I was like, oh, this one's so good! But it didn't work. でもすごい、ああ、これはすごいいい実験になる、いい見せられると思ったんですけど、うまくいきませんでした。The point is, though, that for relationship with God to work, we, we, we really need to want to change. そしてこの,このポイントとしては本当に、えー、神様との関係を築いていくために本当に私たちは変わらなければならないということです。Maybe you've had this experience with your own nature. そして、えー、本当に自分の本質があるのでそれ,それを、えー、経験しているかもしれません。You just couldn't make the connection work. そして、えー、その神様との関係がうまくいっていない。Have you wanted to change? そういう経験がある方は本当に皆さん変わりたいと思ったことはありますか Have you tried hard to change yourself? また自分自身で変わろうと思って必死になったことはありますか Have you found that you always go back to the way you were? そして変わる前の自分にまた戻ってしまったって気づいたことがありますか Only Christ, only Christ has the power to change you. 皆さん、キリストにだけ皆さんを変える力があります。Only he can deal with the part of you that is the problem. あなたの問題の部分になっている部分に対処,できる対処することができるのはキリストだけです。This brings us to the final phase of the people's resistance: that's restoration. 最後の人々,人々の抵抗の最後の段階は修復です。The unfaithfulness of Israel made a huge mess. イスラエルの不忠実さは大混乱を招きました。Uh, それは死と破壊を引き起こしたのです。それは彼らの中の神の存在を脅かしました。国家として彼らの将来全体を危機にさらしました。A lovely plate. これは素敵なお皿ですよね。I bought it at the hundred yen store yesterday. 100円ショップで昨日買いました。But you know, plates are kind of like us. お皿は私たちのようなものです。They're easily broken. そして簡単に壊れます。I'm quite sure that this is going to work. これはできる。でこの実験は成功するはずです。ああ。That's the sound of success right there. <laughs> 成功した音が出ました。あいやいや。Look at that. What a mess. 
You know, like Israel, each of us is broken at times. Our lives become, you know, messes. Our relationships are broken. Our futures are in doubt. And you know, we can do our best to put things back together. Tape will fix just about everything that goes wrong in life, I swear. So we can we can certainly you know, do something with this plate. Oh no, I I'm not as incompetent as I look. Oh, maybe I do need help. There's a sermon illustration in that too. Okay, thank you. Just like new, right? Isn't that nice? Uh, I guess you know you you could use this. Uh, just don't move it and don't try to wash it. When we try to fix what's broken, you know, this is how things usually end up. Maybe it works, but you know, just barely. But God's restoration is quite different. At the end of the golden calf story, God has completely Restored Israel. It's as though, in fact, nothing has ever gone wrong. At the end of the story, we're back to this. How in the world could that happen? The answer has two parts. First and foremost, it happened because of who God is. God reveals himself to Moses in Exodus 34, 6. And he passed in front of Moses, proclaiming, The Lord, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. It wasn't all there. Restoration comes from God's deep love for us and His unimaginable faithfulness. But restoration also comes because Moses asked for it. In fact, Moses begs God for it. And God responds to his request. Are there broken and you know messy things in your life, things that look like this? Are your repairs barely holding together? God loves you more than you can imagine. And He is willing to restore everything 
that has been broken. 神様は壊れているものすべて修復することを望んでおられます。But you need to ask him. でもそのためには神様に祈る必要があります。As we worship, I invite you to do just that. 賛美のうちに神様に祈ることをお勧めします。Ask for restoration. その神様との修復を祈ってください。Ask God to change you as only He can. 本当に神様にしかできない方法で変えてくださるよう祈り求めてください。Thank Him that Jesus has done what Moses couldn't. そして、モーセができなかったことをイエス様がなしてくださったことに感謝してください。Jesus has died in our place. イエス様は私たちの身代わりとなって死んでくださったのです。And if you want to know more about becoming a Christian, Please let us know. またクリスチャンになるということ,なるということについてもっと知りたいという方はどうぞ私たちにお知らせください。